Ey sevgili öğrencilerimiz 101 soruda LYS geometri devam ediyor kaldığı yerden. Evet Koraycığım iki tane eşkenar üçgen verilmiş. BD uzunluğu 4 birim verilmiş. Efendim EC uzunluğu 2x eksi 4 karman çorman evet, bir şekilde. Evet iki tane eşkenar üçgenimiz var. Bir kere eşkenarlıkları belirleyelim. Genellikle bu tarz sorularda cins benzerlikler çıkar. Hmm. Hatta eşlikler çıkar. Biz eşit kenarları bir gösterelim o zaman. Hemen göstereyim. Benim dediğim tekrarlama. Şu, Yeni bir cümle. Şunu da A yapalım lütfen. Onu tekrarlayabiliriz. <gülüyor> Peki orası A olacak. Hemen düzeltelim. Peki şurada bir tane eşkenar üçgen var. Doğru mu? Evet. Diğer eşkenar üçgen A, D, E. Yani biraz daha farklı belirleyelim. A, D, E. Sizler de arkadaşlar soru çözerken hani siyah kağıt var ya önünüzde. Mutlaka bunları çizin. Aksi takdirde görmekte zorlanıyorsunuz. Neyi görmekte şu anda açıklayacağım ifadeyi. Bir kere... Şu bir eşkenar üçgen. Şuraya alfa açısı vereyim ben. Tamam. Buraya baza vursak 60 dereceden alfayı çıkar. Şu açı kaç olacaktır? 60 eksi alfa. Evet. E şu da bir eşkenar üçgen. Burası alfa ise burası da 60 eksi alfa. Evet. Öyle değil mi? Şimdi Koray dikkat et. 60 eksi alfa var. Bir tane mavi kenar var. Bir tane yeşil kenar var. Hı hı. Ve şu üçgene de bak. 60 eksi alfa var. Bir tane mavi kenar var, bir tane yeşil kenar var. Hmm. Kenar açı Çık kenar yani. benzerliğinden burada bir eşlik var. Öyle değil mi? Evet. Peki eşlik varsa şu iki üçgen birbirine eşit midir? Evet. 60 eksi alfaların karşısında eşit mi olur? 2 x eksi 4. 4'e evet. eşit olacak. Yani kenarlar zaten eşit olduğu için kenarlar da otomatikman eşit çıkar. olur. Peki. Evet. Ve yine farklı iki yerde eş açılar verilmişse burada da benzerlik arayacaksınız arkadaşlar. Hemen o benzerliği bulmaya çalışalım. Öncelikle şunu yapıyorum. Şu üçgende iki tane kenar verilmiş. Hı hı. Bir açı verilmiş nokta. Ben şu açıya çizik diyorum. Şimdi dikkat edersen şu üçgende nokta ve çizik var. Hı hı. Büyük üçgene baktığımızda da nokta, nokta ve çizik. çizik var. Demek ki şu üçgenle şu büyük üçgen benzer. Evet. Ama üçüncü bir açıları daha var değil mi? Şuraya şöyle bir şey yapalım. Tamam. Aynısı şurada mı olmak zorunda? Büyük üçgen için zikzaklı burada. Evet. Şimdi... Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende zikzaklının karşısı 8. 8. Büyük üçgende zikzaklının karşısı x artı 6 eşittir. Küçük üçgende noktanın karşısı 6. 6. Büyük üçgende noktanın karşısı 8. 8. Bunu yaptığınız takdirde kolay bir şekilde çıkacaktır ama açıları göstermezseniz buradaki benzerliği görmek oldukça zor. Peki yapalım işlemi. 6x artı 36 eşittir 64. 6x eşittir 28. 28 bölü 6 yani 14 bölü 3. Var mı sıkıntı? Peki. Şimdi ne yapacağız? Aynı yine bir, yine bir çizik atacağız. Bunları evet. görmek hep zorunda. C ne açısına galiba. Tamam ne diyelim buraya? Çizik diyelim oraya. Şimdi. D açısına da zikzak yapalım. Ne de çift çizik. Ben zikzak yaptım az önce aslında. Bazen değişik şekiller yapıyoruz. Ya ben yani. normalde zaten alfa beta falan diyorum. Hani siz öyle yapıyorsunuz diye. Peki şimdi ne yapayım? Şimdi hocam küçük üçgende noktanın karşısını x görüyorum ben. Bir dakika. Küçük üçgende nokta çizik ve zikzağı gördük yani değil mi? Büyük üçgende, büyük zikzak üçgende de görmemiz o lazım. O zaman a açısı zikzak olacak. Çünkü nokta ve çizik zaten var. Burası zikzak. Peki şimdi? Şimdi küçük üçgende noktanın karşısında x var. x bölü büyük üçgende de noktanın karşısında 4 var. Bu arada büyük üçgende noktanın karşısında şurası var demeyin. Dikkat edin. Büyük üçgen olarak buraya aldık biz. Buyur. Sonra yine küçük üçgende e, şu an bakıyorum zikzakın karşısında 4. Büyük üçgende de 15 artı x. x artı 15. Hmm. x kare artı 15. x eşittir 16. 16'dan. x'in 1 olduğu evet, direkt gözüküyor zaten. Da. Hiç uğraşmayacağım. Tamam. Peki. Pardon. Yine bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Nereden anladım? Şunlar paralel muhtemelen. Evet. Şu iki kenar paralel. Şu iki kenar paralel. Hı hı. Bizden istediği x değeri. Şimdi burada Thales kuralını uygulamaya çalışıyor öğrenciler ama direkt olarak şunu görebiliriz. Koray. Şu açıyla. Şu açı aynı mı? Evet hocam. Şu açıyla. Şu açı aynı mı? Evet. Paralellikten. Şu ha, açıyla. Benzerlik çıktı yine. Şu açıyla aynı mı? Evet. Direkt olarak şu iki üçgen arası benzerliği görebilirseniz rahatlıkla çözersiniz. Yoksa Thales'le uğraşıyor öğrenci burada. Ama yine bunu, çıkar. Bunu. Onu da söyleyelim. Biraz yani. zor çıkar. Neden? Uğraşırlar. Bakalım. Ama. İlk önce şurayı bulur. Kaç çıkar orası? 9. 
9'dan sonra. Çıkabilir ama buraya yine o benzerliğe katamıyorsun. Farkında mısın? Şu kenar o benzerliğe katılamıyor. Evet. Şu anda şu iki üç kenar arasındaki benzerlik daha kolay. Şunu söyleyebilirsiniz. Uzun kenar kısa kenarın direkt iki katı mı? Burada da uzun kenar kısa kenarın iki katı olacak. Yani cevap 4. Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katı olan bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? Şimdi köşegen sayısı formüller aklımda yok. Gerçekten de yok kendisi şu anda. Neden? <gülüyor> Çok sık kullanmadığımız için unutuyoruz ama 5 saniye içerisinde formül çıkıyor kafadan. Nasıl? Şimdi köşegen sayısı nasıl hesaplanır bir çokgende? Diyelim şu köşeden kaç da bu bir engen. Şu köşeden Kaç tane köşegen çizebilirsin? En eksi 3 tane olmaz. Neden? Yani. Kendisine çizemezsin. Hı hı. Hemen sağındakine ve hemen solundakine çizemezsin. 3 tanesi eksik olacak ama bir sonrakinden ne yapabilirsin? Başlayabilirsin. Şu köşeden en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. Ben şu bu, bu sorularda şöyle yapabiliyorum hocam. Mesela bir tane kare çiziyorum. Tek bir köşesinden sadece bir tane köşegen hı. çekebiliyorum. Şöyle düşünüyorum. O zaman bu kare kaç kenarlı? 4 kenarlı. 4 eksi 1. 4 eksi 1. Yani n eksi 3'ü oradan yakalıyorum. Formülünü kare, unuttuğum zaman. Kare, beşgen, altıgen de deneyip belki hani biraz daha olabilir. gelişinde evet. e, şey yapabilirsin. Kesinleştirebilirsin. Bu köşeden n eksi 3 tane köşegen çizilebiliyor. Ama bunun en, en tane köşesi var. O zaman n çarpı n eksi 3 olacak. Ancak bu köşeden buraya çizdiğinle bu köşeden buraya çizdiğin aynı şey. Evet. O yüzden çıkan sonucu 2'ye böleceksin. İşte size köşegen sayısı. Bu neye eşitmiş? Kenar sayısının 4 katı. Yani 4 çarpı n. Hı hı. Bitti. Hoppacık hoppacıktan gitti. n 11, 11 çıkar. çıkar. Demek ki bu bir 11 gen. İç açıları ölçüleri toplamı. Bunun için de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir çokgende iç açısının ölçüleri toplamı çokgeni üçgenlere ayırarak bulunur. N gende kaç tane üçgen oluşturabilirsin? N eksi 2. Kore'nin az önce söylediği yöntemi düşün. Bir tane dörtgen düşünün. 2 üçgen oluşturuyor. 2'yi ayırdım. 4 2, eksi 2, 2 evet. tane. Beşgen düşünün. O 3 tane. Yani, yani kenar iyi. sayısının 2 eksiği kadar. O zaman 11 eksi 2 tane yani 9 tane üçgen oluşacak. Hı hı. 9 çarpı 180. 900, 720, 1620 olacaktır. Yani Cevap. N eksi 2 çarpı 180 de. Ha, ha, oradan Onu yaptım. Ben, evet. Üçgen sayısını söyleyince dedim ne yapıyor hocam? Konveks, konkav. Şekil böyleyse eğer e, farklı yöntemleri yani aslında normal beşgen kuralı bu bir beşgen ya beşgen kurallarıyla idare edebilirsin ama bazı sıkıntı var yaşayacaksın. Hı. Burada şu iki açının toplamını bulmak için öğrenci genellikle şuradan şuradan bir şeyler çizmeye çalışıyor. Çok basit bir şey yapacağım. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şuna A diyorum. Şuna B. Şuna X diyorum. Şuna Y. Evet. Bir dörtgen mi oluştu şu anda? Hı hı. Dörtgenin iç açılarının toplamı 360 mıdır? Hı hı. X artı Y artı A artı B artı bir de şu ikisi mi var? Hı hı. 140. Eşittir 360 mı? Evet. Koray A ile B'nin toplamı 90, 90 değil mi? Burası 90 olduğuna göre 230 at karşı tarafa X artı Y toplamı kaç olacaktır? 130, 130 olacaktır. Biliyorum sanki ben daha kısa bir yol gördüm ya. Söyle. Şuradan E'den C'yi uzattığımızda tam dik geleceğini nereden biliyorsun C'ye? Sanki soru öyle ayarlanmıştı. Hani burası 30 geliyor. Olmaz. Yani e, şöyle tamam şöyle olur. Şurası 30 doğru. Sonra şurası Y 30. Yani şey sağlıyor. Ama bak. Hayır. E, Köşeye... Soru sağlıyor. Onu diyorsun istiyorum. Cevap yine 130 çıkıyor. Ha şeyden söylüyorsun. Dörtgene tamamladım evet. diyorsun. Söyledim ya birkaç tane yöntem yapabiliriz zaten. Çizip Dörtgen, üçgenden çizip dörtgen tamamlayabiliriz. Hı. Onu neden anlatmadığımı da söyleyeyim hemen arkadaşlara. Çünkü buradan çizeceğimiz çizginin buraya mı yoksa şeklin bu tarafına mı geleceğini evet, bilemiyorum. Dolayısıyla buraya çizdiğimiz anda öğrenci bize şunu söyleyebilir. E peki ya çizgi buraya gelseydi? Gene bir şey değişmeyecek. Hı hı. Biz onu görebiliyoruz ama şunu anlatırsak eğer öğrenciye kesin yöntem olur. Daha sağlam olur evet. Tamam. Tesadüf oldu biraz benim herhalde. Yok tesadüf değil zaten dedim ya sana. Normalde şuradan uzatmalarla çözebiliriz soruyu. Hı hı. Ama şöyle yapalım. Peki beşgen. Düzgün beşgen bu arada. Bayağı da karışık bir şekil. BE 12 verilmiş. KD 5 verilmiş. KD neresi? Şurası. Bizden ise de alan A, B, D. Yani şu üçgenin alanı isteniyor. Yani şu üçgeni verse bulabilirim. Öyle değil mi? Hı hı. E aynı şey değil mi? 
Bak. Benzer üçgenler mi? Düzgün beşgen bu. Tamam. Şimdi kenarları şu şekle eşit. dikkat edelim. Şu şekil. Elmasın tepesinden aşağıya kenarları indirmişsin ve avanı kaç? 12 çarpı 5 bölü 2 yani 30, 30. mu olacak? E şimdi Koray şu şekilde aynı değil mi? Bunu sezinleyebiliyor musun? Beşgenin tepesinden aşağıya iki tane ne çekilmiş? Doğru çekilmiş. Evet. Dolayısıyla bunun avanı da kaç olacaktır? 30, 30 olacaktır. Hiç uğraşmaya gerek yok. Peki. Hiç fark edemedim ama. Şekli göremedim mi? Şöyle çevir. Çünkü öğrencilerde de burada zorlanıyorlar. Burada aslında görmek zor. Şunu bir elmas gibi düşün tamamen. Tamam. Tepeden geliyor elmasın. Hoppa. Şunu istiyor bizden değil mi? Diğerinden Vermiş daha doğrusu. Tepeden geliyor. Diğerinde de şöyle yap şimdi. Gene dikkat edersen hmm. elmasın tamam. tepesinden geliyor. Dolayısıyla alanları... Aynı köşegenler köşe... olduğu için aslında. Ee, beşgende köşe farklı içinden... köşegen tarzları var değil mi? Evet. Yani özür diliyorum. Beşgende köşegenler aynı. Altıgende farklı, farklı köşegen, köşegen tarzları var. var. Şununla şu köşegen. farklı. Ama beşgende, beşgende öyle bir durum yok. Için. O yüzden evet. çözebiliyoruz bu şekilde. Peki ABCD karesinde C merkezi çeyrek çemberi çizilmiştir. 2, 2. Doğru mu? Tara bakalım istiyor bize. Bu bir kareymiş o zaman 4. Burası da mı 2 olacak? Evet. Nasıl bulabilirim buranın avanını? Şimdi şu açı lazım bana. Aslında bu bir kare olduğuna göre köşelen açısı 45, 45 derece. derece. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şu üçgenin avanını bu. Sonra yayın şu diliminin alanını, alanını çıkartalım. çıkartalım. Peki. Bu bir kare olduğuna göre şurası 4 ise şunlar 2 kök 2'ye 2 kök 2 mi olacak? Evet. Avanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. 8 bölü 2'den 4 çıkacak. 4 çıkacak. Ya da karenin avanının 4'te 1'i de hı hı. diyebilirdik. Eksi. Şimdi şu avanı çıkartacağız. Bu arada köşegenler bir kesişiyor. Onu da hatırlatalım. Hı hı. Hemen şu alanı çıkartacağım. O da pi çarpı r kare bölü alfa bölü 360. Ya yani 45 bölü 360 da diyebilirsiniz. 8'de biri. 8'de biri de diyebilirsiniz. O da pi bölü 2 mi olacaktır? Evet. 4 eksi pi bölü 2 bize verdi. Çok çıkıyor hocam bu tarzda sorular. Taşımalı bilhassa. Birazdan görecek öğrenciler ondan da. 3 tane d e d c ye eşit. 3 tane k b a b ye eşit. Bence hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Değerleri yazalım. Evet, K diyelim. K, 3K. Şurası hocam. DC, 3K olduğuna göre buraya 2K, 2K kalıyor. kalıyor. Evet. Tamam. K, B. K, B, A, B. Burası. Aynı mantık. A, B, Yine eşit. tamamı. K, 3K. Şurası zaman, K. Bu sefer burası K, burası, burası 2K kalıyor. Eğer farklı bir şey olsaydı, 3'e 2 vesaire oran olsaydı... O kekleriyle kenar vermeleri yapıyorduk. Hatırlarsınız bunu. Neden? Sonuç rasyonel çıkmasın diye. Peki o zaman burada bir kelebek var. Hı hı. Tüm alan kaça eşitmiş Koray? 36. Bizden istediği taraf alan. Peki şöyle yapalım o zaman. S. Doğru mu? Doğru. 1'e 2 oran olduğuna göre K 4S. Orası 4S olacak. Karesiyle orantı olacak. Koray bu arada N'e 2N diyebilir miyiz? Evet. Şimdi... N'e S geliyorsa 2N'e 2S. 2S. Hmm. Şimdi ne yapayım? Şöyle yapmayı tercih ediyorum. Tam çizemedim ama. Koray 2K'ya 6S geliyorsa K'ya 3S midir? Hı hı. Yani karenin yarısı 9S. Hı hı. Tamamı 18S. 18S, 18S 36'ya eşitse S 2'dir. S 2 ise aradığımız bölgede kaç Bir olacak? 2. 2 olacak. Tamam Ah yorulduk be. <gülüyor> uzun sürüyor çekimler değil mi? Vallahi uzun bir sürüyor. Bir onu çek, bir onu çek. Allah çektirmesin diyor. Özellikle siz çok yolsunuz. Peki ne yapalım şimdi? Ee, şuradan direkt alfa beta alfa beta görüyorum ben. Sen alfa beta diyorsun ya ben genelde nokta çizik diyorum. <gülüyor> Daha komik geliyor. Alfa beta. beta. Güzel. Şimdi şunlara da AA diyelim AA o zaman. Diyelim. Benzerliği gördük artık. Evet. Ee, bu arada neden alfa betaları veriyoruz? Alfa 90'a tamamlayan beta. Betayı 90'a tamamlayan alfa beta. Ee, sadece bir şey hatırlıyorum. Bu sorunun cevap şıklarında bir düzeltme istemiştim ben. Yapılmamış olabilir. Eğer yapılmamışsa Anlayacağız zaten. göreceğiz zaten. Soruyu. Peki. Ee, alfanın karşısında üstteki üçgende A var. Burada alfanın karşısında 2 var. var. Beyni üstteki üçgende betanın karşısında 8 var. Burada betanın karşısında A var. A kare eşittir 16'dan 
A4 çıkacaktır. A4 ise 2 4 2 kök 5. Koray. Görüyor musun? Şunlara paralel çiziyorum. Tamam. Bu da dik olmayacak mıdır? Dikdörtgen elde ettik orada. Burası 2 kök 5, burası Ha pardon, hiç ona bile gerek kalmadı. Şu oranlardan dolayı mı diyorsunuz? 4 oran. Özür dilerim. A'yı 4 bulmadık mı? Evet. 2'ye 4, 2, 2 kök 5 oluyor burası. 4'e 8. 4 kök 5. 4 kök 5. Şimdi burası 4 kök 5 midir? Evet. Burası 90, burası beta. Aha. Yine burası alfa. alfa, burası beta. Tamam. Gene bir benzerlik kurabilirim Hı -hı. o zaman. Şimdi şuna bakıyorum. Küçük üçgende alfa 2 ise beta 4'tü. Yani beta alfanın 2 katıydı. O zaman burada beta 4 kök 5 ise alfa 2 kök 5. 2 kök 5 olacak. X 10 Yine çıkıyor. X buradan kaç çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Düzeltmeyi yapmamışlar. Belirtmiştim. Şunu çaktırmadan evet. onu da yapamıyoruz. 10. <gülüyor>